রিকার্ডোর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ধীর কদমে আগমন হয় আনাসাশিয়ার রিকার্ডো দূর হতে দেখে নেন হালকা বেগুনি রঙের গাউনের উপর ছাই রঙের ক্লক পরা আনাসাশিয়াকে মাথায় হুট দেয়নি সোনালি চুলগুলো সামনে দিয়ে চিকন চার পাঁচটি বেনুনি করে বাকি চুলগুলো খোলা রেখেছে দূর হতেও রিকার্ডো স্পষ্ট আনাসাশিয়ার শরীর হতে আসা জ্যাসমিনের গ্রান্ড টের পাচ্ছে তুষারের বুকে যেন তুষার কন্যার আগমন আনাসাশিয়া আরও কয়েক কদম এগিয়ে আসতে রিকার্ডো চেহারার সামান্য হাসিটুকু মিলিয়ে যায় চোখে হিংস্রতা ফুটে ওঠে দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছে আনাসাশিয়ার গলার ক্রুশের হারটা দিকে ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে রিকার্ডো আনাসাশিয়ার সামনে দিকে পা বাড়ে না দূরে দাঁড়িয়ে থেকে গায়ের ক্লকটা খুলে একটা গাছের পাশে ফেলে শুভ্র হাত এবং গলায় দৃশ্যমান ঠান্ডায় আনাসাশিয়ার শরীর জমে যাচ্ছে তবু মুখে হাসি নিয়ে এই ঠান্ডাটুকু গিলে নেয় সে রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলে ওঠে কি হলো রিক এত দূরে দাঁড়িয়ে কেন তুমি রিকার্ডো দাঁত খিঁচিয়ে প্রশ্ন করে গলায় ওটা পড়েছ কেন আনাসাশিয়া না বোঝার অভিনয় করে বলে কোনটা রিকার্ডো বুঝতে পারে আনাসাশিয়া ওর সাথে মশকরা করছে সে জোরে বলে ওঠে গলার ক্রুশটা খুলে ফেলো না আসিয়া আনাসাশিয়া দূর থেকেই চুল হাতে নিয়ে ঘুরে ফিরে বলতে থাকে জঙ্গলি বিড়ালের মতো কাজ করলেই যত দোষ আমার আচ্ছা মুশকিল তো রিকার্ডো বুঝতে পারে আনাসাশিয়া তার কালকে সে চিঠির কারণে এমন করছে আনাসাশিয়া আবারও বলে ওঠে এবারে জলে পুড়ে ছারখার এবার জলে পুড়ে ছারখার হোক পিসচ চোখের সামনে এত সুন্দর প্রেমিকা ঘুরে ফিরে বেড়াবে অথচ তুমি কাছেও ঘেসতে পারবে না কি মজার বিষয় না ঠিক করছো না নাসিয়া আমি দুঃখিত রি কিন্তু প্রেমিকা হিসেবে খুব নির্দয় আমি এতক্ষণ রিকার্ডো রাগ লাগলেও এখন সে বেশ মজা পাচ্ছে আনাসাশিয়ার তার কাছে সহজে ধরা না দেয়া বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয় লাগছে তার কাছে রিকার্ডো স্মৃত হেসে বলে আনাসাশিয়া দূর থেকে হেসে বলে রিকার্ডোকে নিয়ে খেলছো ভুলে যেও না কাউন্ট রিকার্ডো আপনি হয়তো জানেন না যে আপনি আমার কত প্রিয় একটা বিষয় আপনার মন নিয়ে সামান্য খেলে আমার হৃদয়ে আকুলতা জাগিয়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি আমি পিশাচের সান্নিধ্যে এসে তোমার মাঝেও পিশাচের সপ্তাহ জেগে উঠেছে সমস্যা নেই তুমি থাকো আমি চললাম বলেই সাথে সাথে রিকার্ডো সেখান থেকে হাওয়ার সাথে মিশে প্রস্থান করে আনাসাশিয়ার মন ক্ষুণ্ণ হয় রিকার্ডো আসলেই রিকার্ডো আসলেই চলে গেল সে তো সামান্য কেবল জ্বালানোর জন্য এই ক্রুশের হারটা পড়ে এসেছিল মনে মনে সেও রিকার্ডোর সান্নিধ্য চায় এই জন্যই তো এত সকালবেলা নিজের প্রিয় ঘুম ছেড়ে সে এইখানে ছুটে এসেছে আনাসাশিয়া আশেপাশে তাকায় তারপর গলা থেকে ক্রুশের হাটা খুলে ক্লকের উপর ছুঁড়ে মারে দৌড়ে সামান্য সামনের দিকে যায় বিচলিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জোরে চিৎকার করে উঠে রিক বলে আনাসাশিয়ার চিৎকারের সাথে সাথেই পেছন থেকে কেউ এসে তার মুখ হাত দিয়ে আলতো করে চেপে ধরে তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে অতপর রিকার্ডো নিজেই বলে ওঠে এখনই হাটটা খুলতে কেন ভেবেছ আমি তোমাকে ফেলে চলে গেছি আনাসাশিয়া কিছু পালে না কেবল মাথা নাড়িয়ে প্রত্যুত্তরে হ্যাঁ জানায় রিকার্ডো আনাসাশিয়াকে ছেড়ে দেয় তারপর হেসে বলে ওঠে আমি তোমাকে নির্বোধ ভাবতাম কিন্তু তুমি যথেষ্ট চতুর নাসিয়া আমাকে বশ করার জন্য ভালো ফন্দি রপ্ত করেছো আনাসাশিয়া হেসে বলে আমি কোনো বোকা প্রেমিকা নই রিক আমাকে তুমি যতটুকু দহনের আগুনে জ্বালিয়েছিলে তার সামান্য যে তোমাকে আমিও জ্বালাতে পারি তার একটি উদাহরণ দিলাম কেবল রিকার্ডো হাত বাড়িয়ে আনাসাশিয়াকে কাছে টেনে আনে এক হাত তার কোমরে রেখে আর এক হাত দিয়ে চুলগুলো কানের পিছনে গুজে দিতে দিতে বলে ওঠে এজন্যই তুমি আমার হৃদয়ে হরণ করতে পেরেছ নাসিয়া তুমি এক কখনোই আমার সামনে নত হওনি আমাকে ভালোবেসেও আমার সামনে কখন নিজেকে লুটিয়ে দাওনি উল্টো আমার বুকে তলোয়ার চালানোর সাহস রাখো তুমি আর আমার মুখ থেকে ভালোবাসি বলিয়েই দাও নিয়েছো তুমি আনাসাশিয়া কিছু বলতে পারে না সে কেবল সম্মোহনী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রিকার্ডোর দিকে রিকার্ডো নিজেই আবারও বলতে থাকে এই যাত্রা এত সহজ হবে না নাসিয়া এই যাত্রায় প্রতি পদে তুমি পথে আগুন এবং কাটা বিছানা পাবে সেসব পাড়ি দেওয়ার সময় তুমি সব সময় আমাকে তোমার পাশে পাবে কিন্তু এই যাত্রা শেষে গন্তব্যে কিন্তু এই যাত্রা শেষে গন্তব্যে পৌঁছে তুমি আমাকে পাবে নাকি তার নিশ্চয়তা আমি তোমাকে দিতে পারছি না আমি ভ্যাম্পায়ার দেখি সে ভাগ আমি ভ্যাম্পায়ার দেখি যে ভাগ্য আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এমন নয় ভাগ্যের সামনে সবাইকে কখনো কখনো নত হতে ভাগ্যের সামনে সবাইকে কখনো না কখনো নত হতে হয় আর যদি কখনো এমন দিন আসে আমার বিশ্বাস আমার নাসিয়া সহজে ভেঙে পড়বে না আনাসাশিয়া এবার কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে রিকার্ডো এক আঙুল তার অষ্টুধের উপর রেখে তাকে চুপ করিয়ে দেয় তারপর বলে ওঠে 
তুমি আমার জীবনে আসার আগে ভালোবাসা কেবল আমার কাছে একটা শব্দই ছিল কিন্তু এই শব্দটাকে আমার কাছে অর্থবহ তুমি করেছো সেজন্য আজ তোমাকে আমি একটা সত্যি জানাব আমার সত্যি আমার জীবনের সত্যি এই সাম্রাজ্যের সত্যি আনাস্তাশিয়া প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রিকার্ডোর দিকে রিকার্ডো শান্ত স্বরে বলে ওঠে আমার আসল পরিচয় হলো আমি রিকার্ডো আলবার্ট কাউন্ট লিও আলবার্ট এবং কাউন্টেস মারি আলবার্টের একমাত্র সন্তান এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বিষয় আনাস্তাশিয়ার মুখ হাঁ হয়ে থাকে লিও এবং ম্যারির ঘটনা জানে না এমন খুব কম মানুষই আছে আনাস্তাশিয়াও জানে লোক মুখে সে শুনেছিল মৃত্যুর সময় ম্যারি অন্তঃসত্তা ছিল তবে রিকার্ডোই সেই সন্তান কিন্তু কিভাবে সম্ভব বাক্রুদ্ধ আনাস্তাশিয়া কোনো প্রশ্ন করতে পারে না ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে থাকে রিকার্ডো দিকে রিকার্ডো বুঝতে পারে আনাস্তাশিয়া বিস্মিত অবশ্য বিস্মিত হওয়ারই কথা তাই সে আনাস্তাশিয়ার হাত ধরে নিচে একটা গাছের ডালের উপর বসায় নিজেও আনাস্তাশিয়ার সামনে হাঁটু কেড়ে বসে সে তারপর আনাস্তাশিয়ার দুই হাত নিজের হাতের মুঠে নিয়ে বলে ওঠে আমি জানি তোমার কাছে এটা অবিশ্বাস আমি জানি তোমার কাছে এটা অবিশ্বাস কর লাগতে পারে আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারিনি যখন আমি প্রথম এটা শুনি কিন্তু সব জেনে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই আনাস্তাশিয়া বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কিন্তু দুর্গে তো আমি তোমার মা বাবাকে দেখেছি ক্যামিলো ড্যানিয়েল তারা তোমার মা বাবা না আর ম্যাথিউ সে তোমার ভাই নয় ড্যানিয়েল আমার বাবা নয় নাসিয়া ওনার স্ত্রী ক্যামিলো আমাকে গর্ভধারণ না করলেও আপন সন্তানের মতো ভালোবাসেন আর ম্যাথিউ ওনাদের আপন সন্তান এটা সত্যি যে আমার আর ম্যাথিউর কখনো স্বাভাবিক ভাইদের মতো সম্পর্ক ছিল না কিন্তু তবু ওকে আমি নিজের ভাই মানি ওর প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই আনাস্তাশিয়ার মাথা ঘুরে আসছে সে রিকার্ডোকে বলে আমাকে শুরু থেকে সব খুলে বলো রিকার্ডো সব কিছু আনাস্তাশিয়াকে খুলে বলে ম্যারি এবং লিওর পরিণতি শুনে আনাস্তাশিয়ার চোখে অশ্রু জমা হয় আনাস্তাশিয়া রিকার্ডোর হাত জোড়া শক্ত করে ধরে প্রশ্ন করে সব জেনে তুমি কিভাবে শক্ত আছো রি রিকার্ডো গলা ধরে আসে এতক্ষণ সব বলতে গিয়ে তবু নিজেকে শক্ত রেখে সে বলে ওঠে কারণ আমি দুর্বল হয়ে পড়লে শত্রুরা আমার সুযোগ নেবে আর আমি কখনো কাউকে সুযোগ দিই না আনাসিয়া রিকার্ডো উপরে শক্ত থাকলেও অন্তরের অন্তস্থলে কতটুকু কষ্ট জমিয়ে রেখেছে তা অনুমান করতে পারে আনাস্তাশিয়া সে কিছু বলার আগে রিকার্ডো বলে ওঠে এখন আমি তোমাকে যা বলবো তা এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাসিয়া মন দিয়ে শুনবে আনাস্তাশিয়া মনোযোগ দিয়ে তাকায় রিকার্ডো দিকে এর চেয়েও বেশি জরুরি কথা আর কি হতে পারে রিকার্ডো গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে সেই রাতে তোমাকে জ্যাকসন মারার চেষ্টা করেছিল মনে আছে আনাস্তাশিয়া হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায় রিকার্ডো বলে জ্যাকসন একজন নেকড়ে মানব যে আরনের নেকড়ে থেকে পালিয়ে সে ক্ষমতার লোভে পড়েছে তার ইচ্ছা আসে একসাথে নেকড়ে এবং ভ্যাম্পায়ারের শক্তি হাসিল করে হাইব্রিড হয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু হাইব্রিড হওয়ার জন্য তার কাছে দুইটা পথ খোলা আছে প্রথমটা হলো হয় আমি তাকে ভ্যাম্পায়ার হওয়ার শক্তি প্রদান করব এবং দ্বিতীয়টা হলো কোনো ভ্যাম্পায়ার নারীর গর্ভে তার সন্তান আসা এই দুটির একটাও আমি কখনোই হতে দেব না এটা সে বুঝতে পেরেছে তাই সে তার পরিকল্পনা বদলেছে এখন তার উদ্দেশ্য আর আমাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয় বরং আমাকে হত্যা করা কারণ আমি তার পথের কাটা এতটুকু শুনতে আনাস্তাশিয়ার মনে অজানা ভয় হানা দেয় জ্যাকসনের সেদিন তাকে অপহরণ করার পেছনে কারণ ভাবতে গিয়েও তার শরীর ঘৃণায় রিডি করে ওঠে আনাস্তাশিয়ার রিকার্ডো চোখের দিকে তাকে প্রশ্ন করে কিন্তু তোমার এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার সাথে জ্যাকসনের কি সম্পর্ক কি জ্যাকসন জেনে গেছে আমি কাউন্ট লিও আলবার্টের সন্তান আনাস্তাশিয়া দুই হাতে নিজের হা হয়ে যাওয়া মুখ ঢেকে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে কিভাবে ওই নেকড়ে তোমার আসল পরিচয় কি করে জানলো রিকার্ডো সাবলীল স্বরে জবাব দেয় ড্যানিয়েল জানিয়েছে ওকে আনাস্তাশিয়ার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার মাথায় পরপর অনেকগুলো বাজ পড়ছে যেন সে জীবনে কখনো একসাথে এতবার চমকেনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কেন কাউন্ট লিও তো তোমাকে ওনার কাছে আমানত স্বরূপ দিয়েছিলেন তবে উনি এই কাজ কেন করবেন রিকার্ডো আনাস্তাশিয়াকে ড্যানিয়েল এবং ম্যাথিউর তাকে ঘৃণা করার কারণ এবং ড্যানিয়েলের উদ্দেশ্য খুলে বলে সব শুনে আনাস্তাশিয়া চাপা আর্তনাদ করে বলে কিন্তু এতে তোমার দোষ নেই রিক ম্যাথিউর এই জীবনের জন্য কোনো ভাবেই তুমি দায়ী হতে পারো না ড্যানিয়েলের কেবল এই কারণে তোমাকে ঘৃণা করা সীমিচিন অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও ম্যাথিউ আমার কারণেই এই জীবন পেয়েছে নাথিয়ে অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও ম্যাথিউ আমার কারণেই এই জীবন পেয়েছে নাসিয়া আর ড্যানিয়েল যখন ম্যাথিউকে সব জানায় তখন ম্যাথিউ বাচ্চা ছিল ওর মনে ধীরে ধীরে আমার এবং মায়ের প্রতি ঘৃণার বীজ বুনে ড্যানিয়েল চেয়েছিল ম্যাথিউকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু হলো হিতে বিপরীত 
ম্যাথিউ দিন শেষে নিজেকে সবার থেকে গুটিয়ে নিল ও এখন কোনো কিছুরই পরোয়া করে না নিজের মতো একা থাকতেই বেশি পছন্দ করে ও আনাসিয়ার চোখ দিয়ে অস্ত্র করিয়ে পড়ে আনমনেই সে রিকার্ডোর চোখে তাকায় এতক্ষণ অকপটে নিজের জীবনের ভয়ঙ্কর সত্যগুলো কি সহজে বলে ফেলল সে তবু একটা বারের জন্য রিকার্ডোর চোখে মৃত্যু ভয় দেখেনি আনাসিয়া হয়তো যুগের পর যুগ ধরে ঘৃণা সহ্য করতে করতে এখন কোনো ভয় তার মনে কাজে করে না আনাসিয়া দুই হাতে আলতো করে রিকার্ডোর মুখ ধরে তারপর সামান্য ঝুঁকে রিকার্ডোর কপালে নরম তুলোর মতো ছোঁয়া এঁকে দেয় সে রিকার্ডো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে তার মতো রক্ত পিপাসুকে কোনো রমণী ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে নিচ্ছে বিষয়টা ভাবতেই তার নিজেকে সৌভাগ্যবান পুরুষ মনে হচ্ছে আনাসিয়া রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে তোমার এবং ম্যাথিওর কোনো দোষ নেই এতে না তুমি এই জীবন স্বাচ্ছন্দে পেয়েছ আর না ম্যাথু এই জীবন চেয়েছিল কোনো দিন ভাগ্যের পরিক্রমায় তুমি জন্মেছ ভ্যাম্পায়ার হয়ে এবং ম্যাথিউকে জন্মানোর সাথে সাথেই ভ্যাম্পায়ার বানানো হয়েছে যদি কারো দোষ থেকে থাকে তবে সেটা ড্যানিয়েলের যে তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে ঘৃণার বীজ রোপণ করেছে রিকার্ডো আর এই বিষয়ে কথা বাড়ায় না সে স্পষ্ট স্বরে বলা শুরু করে তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ কাউন্ট লোনেল এবং কাউন্টেস সিসিলিয়া খুন হয়েছে এবং আগামী সাত দিন পর প্রিন্স ড্রাগস সিংহাসনে বসবে আনাসিয়া মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানায় পরপরই রিকার্ডো বলে ওঠে এই খুন জ্যাকসন এবং ড্যানিয়েল করেছে তাদের লক্ষ্য যদি ক্ষমতা হয় তবে তারা কেবল আমাকে নয় প্রিন্স ড্রাগসকে তাদের লক্ষ্য যদি ক্ষমতা হয় তাহলে তারা শুধুমাত্র আমাকে নয় প্রিন্স ড্রাগসকেও খুন করবে সেই জন্য আমার বুখারেস্ট যাওয়াটা প্রয়োজন এমনকি আমি কালই বুখারেস্টের উদ্দেশ্যে রওনা হব এই জন্যই আজ তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি এত ভোরবেলায় আনাসিয়ার বুকে মোচর দিয়ে ওঠে সে কাপা কাপা স্বরে প্রশ্ন করে তুমি না গেলে হয় না আনাসিয়ার নরম স্বরের আকুলতা শুনে রিকার্ডো যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু সে নিজেকে সাথে সাথে শক্ত করে ফেলে কঠিন স্বরে বলে ওঠে সিংহাসন এখন আমার না হলেও সিংহাসনের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে নাসিয়া সিংহাসনে আমার অধিকার থাকলেও সেই সিংহাসন কখনো আমার হবে না আমি আশাও করি না কিন্তু বর্তমানে যে এই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ কাউন্ট তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং জ্যাকসন আর ড্যানিয়ালকে হত্যা করা আমি নিজের দায়িত্ব বলে অনুভব করছি তাই তুমি আমায় বাধা দিও না দয়া করে রিকার্ডো শেষ কথার পিঠে তাকে বাধা দেওয়ার আর সাহস করতে পারে না আনাসিয়া বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সে আনাসিয়াকে উঠতে দেখে রিকার্ডো উঠে দাঁড়ায় রিকার্ডো দাঁড়াতেই আনাসিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে বাধা দিব না কিন্তু কথা দাও ফিরে আসবে রিকার্ডো কথা দেয় না উল্টো কথা ঘুরিয়ে সে বলে ওঠে তোমার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে ক্লক গায়ে জড়িয়ে বাসায় ফেরো আর একটা কথা ওই হারটা গলায় পরে থেকে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো মূল্যেই গলা থেকে খুলবে না আনাসিয়া রিকার্ডোর চিন্তা বুঝতে পারে তাই সে আর কিছু না বলে চুপচাপ ওর আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয় জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাথিউ তার সামনে একটা বন্য শিয়াল রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ম্যাথিউ নিজেই শিয়ালটিকে আঘাত করে আহত করে এর শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত দেখে তার চোয়ালের সুচালো দাঁত দুটি বেরিয়ে আসে তবু সে কাছে গিয়ে সেই পশুটির রক্ত পান করে না নিজের রক্ত পিপাসু সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে আনে প্রয়াস আনাসিয়া যেন কখনো তার কারণে বিপদ না হয় এই জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে প্রথম কয়েকদিন বেশ কষ্ট হলেও সে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে রক্তের প্রতি আসক্তি থাকলেও সে নিজের আসক্তিকে কখনো আনাসিয়ার উপরে প্রাধান্য দিবে না হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডেকে ওঠে ম্যাথিউ ম্যাথিউ চৌকিতে পেছনে ফিরে তাকায় ক্যামিলো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ক্যামিলো বেশ অনেকক্ষণ আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল ম্যাথিউকে পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করছিল সে কি করতে চায় যখন থেকে সামনে রক্তাক্ত প্রাণী রেখেও ম্যাথিউ তার কাছে এসছে না তখন তার বোঝার বাকি থাকে না যে ম্যাথিউ নিজেকে সংবরণ করার প্রয়াস করছে ম্যাথিউ বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করে তুমি এখানে কি করছো আমি শিকারের খোঁজে বেরিয়েছিলাম প্রতিমতে তোকে দেখে থেমে গেলাম ম্যাথিউ ব্রুকোজকে প্রশ্ন করে আমাকে দেখে থামার মতো কি হলো ক্যামিলো উত্তর দেয় না তার বলতে ইচ্ছে করে না যে ম্যাথিউ এতক্ষণ যা করছিল তা সে বুঝতে পেরেছে ম্যাথিউ একবার সামনে তাকায় শিয়ালটার দিকে তারপর ক্যামিলোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে শিকার যেহেতু খুঁজতে এসছো সেও তো এই শিয়াল তোমার জন্য রইল আমি গেলাম ম্যাথিউ যেতে নিলেই ক্যামিলো তার পথ আটকায় বিরক্ত হয় ম্যাথিউ এসব অপ্রয়োজনীয় আদিক্ষেতে তার বোধগম্য হয় না ম্যাথিউ ক্যামিলো ম্যাথিউর কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে ওঠে আমি গুনতাম কবে তুই পৃথিবীতে আসবি 
বিশ্বাস কর আমি যদি কখনো জানতাম যে আমাকে এক কখনো এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তাহলে আমি কখনো চাইতাম না তুই পৃথিবীতে আয় ম্যাথিও এতক্ষণ চুপচাপ ক্যামেলোর কথা শুনছিল ক্যামেলো চুপ হতেই সে নিজেই মাথা থেকে ক্যামেলোর হাত সরিয়ে বলে ওঠে তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসতে তাহলে তুমি প্রয়োজনে আমাকে মৃত্যু দিতে তবু এই পিশাসের জীবন নয় এটুকু বলেই ম্যাথিও তীব্র বেগে সেখান থেকে চলে যায় তার অসহ্যকর লাগে এরকম মিথ্যা ভালোবাসার কথা অ্যারন শিকারে বের হয়েছে ক্যাথরিন একা কক্ষে বসে থেকে বিরক্তি অনুভব করে উঠে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে তার পিছু পিছু দুজন প্রহরী হাঁটছে অ্যারনের করার নির্দেশ ক্যাথরিন যেখানেই যাবে তারা ওর সাথে থাকবে ক্যাথরিন জানে নিষেধ করে লাভ হবে না তাই সে মেনে নেয় এটা কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিচে নামতে ক্রিনাকে দেখতে পায় ক্যাথরিন ক্রিনা হেসে বলে কি খবর নবধু বিয়ের দুদিন হয়ে গিয়েছে এখনো নববধ বলছো হ্যাঁ গত এক শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো প্রাসাদে কোনো বিয়ে হচ্ছে তো সহজে কি করে ভুলে যাই আমরা কথা বলার মাঝে হঠাৎ করে ক্যাটরিন লক্ষ্য করে ক্রিনার চোখের মনির রং কালো ক্যাটরিন চমকায় সে ভ্রুকুচকে প্রশ্ন করে তোমার চোখের মনির রং কালো হ্যাঁ তোমার চোখের মনি না উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ছিল হ্যাঁ সেটা আমাদের ওমেগা নেকড়েদের সকলেরই আছে কিন্তু আমরা চাইলে মানব রূপে থাকা অবস্থায় আমাদের চোখের মনির বর্ণ স্বাভাবিক রাখতে পারি ক্যাটরিনের মাথা ঘুরে ওঠে সে এই জিনিস এতদিন কিভাবে লক্ষ্য করেনি ক্যাটরিন ক্রিনাকে বলে নিজের কক্ষে ফিরে আসে তার মনে পড়ে যায় মার্থার বলা কথা আমি ওদের একজন হয়েও ওদের মতো নই ক্যাথরিন আমি আজ পর্যন্ত কোনো মানব দেহকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করিনি কাউকে হত্যা করিনি সেটার প্রমাণ হচ্ছে আমার চোখ কোনো ওমেগা জাতের নেকড়ে যদি কোনো মানুষকে হত্যা করে তবে তার চোখের মনির রং পরিবর্তন হয়ে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে যতদিন কোনো ওমেগা নেকড়ে কোনো মানুষকে হত্যা না করবে ততদিন চার তার চোখের মনির রং সাধারণই থাকবে তার মানে মার্থা মিথ্যে বলেছিল সে ক্যাটরিনের সামনে ভালো সাজার জন্য এই ভালো মানসিকতার নাটক করেছে অ্যারন প্রাসাদে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে নিজের কক্ষে ফিরে আসে কক্ষে প্রবেশ করতেই সে দেখে ক্যাটরিন অন্যমনস্ক হয়ে গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন অ্যারন ক্যাটরিনের পাশে এসে বসে তবুও ক্যাটরিন খেয়াল করে না অ্যারন এবার সামান্য গলা খাকির দেয় সাথে সাথে ক্যাটরিন চমকে পাশ ফিরে তাকায় অ্যারন প্রশ্ন করে কি হচ্ছিল ক্যাটরিন জবাব না দিয়ে অ্যারনের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়ে অ্যারনের চোখের মনি রক্তিম নয় বরং স্বাভাবিক বাদামি রঙের ক্যাটরিন মার্থার বলা সেই কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল তাই তো এই জিনিসগুলো কখনো সে তেমন একটা গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করেনি অ্যারন আবার ওটাকে ক্যাটরিনকে ক্যাটরিনের স্তম্ভিত ফিরে পায় সে বলে ওঠে আমার তোমাকে কিছু বলার ছিল কি সম্পর্কে মার্থার সম্পর্কে ক্যাটরিন অ্যারনকে মার্থার বলা কথাটা বলে পাশাপাশি মার্থা কিভাবে নেকড়েতে পরিণত হয়েছিল সেই কথাও জানায় সব শুনে অ্যারন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মার্থা তোমাকে মিথ্যে বলেছে সব আমার নেকড়ে পালায়ের আমি ব্যতীত আর কেউই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নেকড়ে হয়নি ক্যাত সকলে নিজের ইচ্ছায় এই জীবন গ্রহণ করেছে আমার মার্থার প্রতি সন্দেহ ছিল কিন্তু কখনো কোনো যুক্তিগত প্রমাণ পাইনি জ্যাকসনকে যখন আমরা খুঁজছিলাম তখনও তার তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাইনি সেজন্যই ওকে আমি তোমার দায়িত্ব দেই আমার বিশ্বাস ছিল ও কোনো না কোনো ভুল করবে তোমার সামনে ও সেটাই করেছে ক্যাথরিন আফসোসের সুরে বলে ওঠে আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম ভেবেছিলাম ও অন্তত ভালো কিন্তু ও তার মানে জ্যাকসনের পক্ষেই ছিল শুরু থেকে অ্যারন আর কিছু বলে না ক্যাথরিনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে সে ক্যাথরিন কিছু না বলে অ্যারনের চুলে হাত বুলাতে থাকে অ্যারন চোখ বন্ধ অবস্থায় বলে ওঠে বিশ্বাস খুব দামি জিনিস ক্যাথ এত সহজে কখনো কাউকে বিশ্বাস করবে না অনেকেই তোমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তোমার পিঠে ছুরি মেরে চলে যাবে তাই সবসময় বুঝে শুনে বিশ্বাস করবে ক্যাথরিন অ্যারনের কথার পিঠে আর কিছু বলে না বিছানার পেছনে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বুঝে রয় সে মাত্র বুখারেস্ট পৌঁছাল রিকার্ডো মনে তার সংশয় কাজ করছে প্রবল এমন নয় যে সে আগে কখনো বুখারেস্ট শহরে আসেনি অগণিত বার এই শহরে আসা হয়েছে তার তবে এবার তার বুখারেস্ট আসার উদ্দেশ্য ভিন্ন এবার তার গন্তব্য কেবল বুখারেস্ট নয় বরং বুখারেস্ট প্রাসাদও সেই প্রাসাদ যেই প্রাসাদে তার মা বাবা থাকত সেই প্রাসাদ যা তার নিজের ঘর হওয়ার কথা ছিল যে প্রাসাদে তার বেড়ে ওঠার কথা ছিল এসব ভাবতে রিকার্ডোর অন্যরকম অনুভূতি হয় এক অজানা নামহীন অনুভূতি বুখারেস্টে পৌঁছে সর্বপ্রথম বাজারে চলে আসে রিকার্ডো একটা ভোজনশালায় এসে কিছু খাবার দিতে বলে বসে পড়ে সে বাজার এবং ভোজনশালা হলো এমন দুটি জায়গা যেখানে সকলেই রাজ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে রিকার্ডো চারিপাশে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার 
আশেপাশে আরও অনেক পুরুষ বসে আছে সকলেই আড্ডায় মশগুল হঠাৎ রিকার্ডও খেয়াল করে তার পাশের গদিতে বসে দুজন পুরুষ আলাপ করছে আমার তো মনে হয় আমাদের সম্রাজ্যে আমার তো মনে হয় আমাদের সম্রাজ্যে আবারও কারো অভিশাপ লেগেছে আমার তাই মনে হয় না হলে এমন নিশংস খুন কিভাবে সম্ভব ঠিক এক শতাব্দী আগে এমন এক অভিশাপ এই সম্রাজ্যে এসেছিল সেই দুর্যোগে কাউন্ট লিও এবং কাউন্টেস ম্যারি সেই অভিশপ্ত ট্রান্সিলেভিয়াতে মারা গিয়েছিলেন লোকমুখে শুনেছি কাউন্টেন্স ম্যারি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ওনার সেই সন্তান জীবিত থাকলে তো এই সাম্রাজ্য কখনোই হেরিকসরা দখল করতে পারত না আজও এই সাম্রাজ্য আলবার্টরা রাজত্ব করত ঠিক হেনরিকসরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্য খুন এবং লুটপাট একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে আচ্ছা যা হওয়ার হয়েছে অন্তত কাউন্ট লোনেলের ছেলে প্রিন্স ড্রাগোস তো জীবিত আছে না হয় হেনরিসদের বংশ বিলিপ্ত হয়ে আবার নতুন কোনো শাসক আসত রিকার্ডো এতটুকু কথা শুনে সেখান থেকে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেয় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সে যাওয়ার জন্য হঠাৎ পেছন থেকে একটা যুবকের কথা শুনতে পায় আমি গ্রিক হতে যুদ্ধবন্দী সকল মেয়ে কোন কোন দাস বাজারে বিক্রি হয়েছে জানতে চাই রিকার্ডো ঘর ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকায় কৌতূহল বসত দেখে একটা যুবক একজন ত্রিসার্ধ লোকের সাথে কথা বলছে লোকটা জবাবে বলে কি যে বলেন না সাহেব এটা কি কোনো সামান্য কথা গ্রিক থেকে যুদ্ধবন্দী হয়ে কয়েকশো মেয়ে এসেছে তাদেরকে আলাদা আলাদা বিভিন্ন দাস বাজারে বিক্রি করে হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদা বিভিন্ন দাস বাজারে বিক্রি করা হয়েছে সেখান হতে প্রায় সব মেয়েই বিভিন্ন মনিবের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে আর বাকি মেয়েরা অভুক্ত থেকে দাস বাজারে পড়ে মরছে আপনাকে আমি কিভাবে সকল মেয়ের খোঁজ দিব রিকার্ডো দেখে যুবকটা লুকিয়ে ক্লকের ভেতর থেকে একটা ছোট থলি বের করে সেটা দেখিয়ে সে ওই লোকটাকে বলে ওঠে তোমার যত অর্থ প্রয়োজন আমি দিব তবুও আমার কাজ করে দাও স্বর্ণমুদ্রের থলি দেখে লোকটার চোখ জল জল করে ওঠে হাত বাড়িয়ে দিতে নেয় সেটা নেয়ার জন্য তখনই রিকার্ডো সেখানে উপস্থিত হয় সেই থলিটি নিজের হাতে নিয়ে বলে ওঠে আমি খোঁজ নিতে পারবো মুহূর্তেই লোকটার চেহারায় আধার নামে যুবকটি রিকার্ডোকে প্রশ্ন করে সত্যি খবর দিতে পারবে তুমি রিকার্ডো মাথা নেড়ে প্রশ্ন করে আপনার নাম ওরিয়ন বর্গেস আপনার নাম রিকার্ডো জবাব না দিয়ে বলে আমরা অন্য কোথাও যে কথা বলতে পারি অবশ্যই এই বলে ওরা দুজন এই ভোজন শালা থেকে প্রস্থান করে পেছনে সেই লোকটার মুখ অন্ধকার হয়ে থাকে সে ভেবেছিল খোঁজার নাম করে অরিয়নের থেকে কিছু মুদ্রা হাতিয়ে নেবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই আগন্তুক এসে তাদের কথার মাঝে বাগড়া দিয়ে তার সকল পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় আপনি বসুন আমি আপনার জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করছি সাথে সাথে রিকর্ডও নাকচ করে বলে ওঠে শুধু শুধু ব্যস্ত হবেন না আপনি আপনি বসুন আমি আপনার সাথে কথা বলেই চলে যাব আমার আবার তার আছে অরিয়ন রিকার্ডোর সামনে বসতে বসতে বলে ওঠে আপনার নামটা বললেন না যে রিকার্ডো শান্ত স্বরে নিজের নাম জানিয়ে প্রশ্ন করে আপনি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জানতে পারি আমার বন্ধু খুব ভালো একজন বন্ধু সেই যুদ্ধের সময় ওর পরিবারকে মেরে ওকে তুলে আনা হয় রোমানিয়ায় রিকার্ডো এবার গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে তুমি আমার থেকে বয়সে ছোট তাই তুমি করে বলছি তুমি যেভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছো তাতে তোমার সকল স্বর্ণ মুদ্রা শেষ হয়ে যাবে তবু তুমি তাকে খুঁজে পাবে না কারণ যাদের ভরসায় খুঁজতে চাইছো তারা ওই মেয়েকে খুঁজে দিতে না পারলেও তোমার সব মুদ্রা ঠিকই হাতিয়ে নেবে আর দাস বাজার হতে বিক্রি হওয়া কোনো মেয়ের ঠিকানা পাওয়া কখনোই সম্ভব না অরিয়নের চেহারা হতাশা এবং রাগ ফুটে ওঠে সে প্রশ্ন করে তাহলে আমাকে মিথ্যে বললেন কেন যে আপনি খুঁজে দিতে পারবেন ওই লোকের থেকে পিছু ছাড়ানোর জন্য অরিয়ন রাগে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে আপনি তাহলে আসতে পারেন রিকার্ডো কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় দরজার কাছাকাছি যেতেই সে পেছনে একটা বাচ্চার কণ্ঠ শুনে থেমে যায় ভাই এনাকে আজকেও পাওনি রিকার্ডো ভ্রু কুচকে পেছনে ফিরে তাকায় একটা বাচ্চা ছেলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করে অরিয়ন চোখে মুখে হতাশা নিয়ে জবাব পাইনি কিন্তু খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব রিকার্ডো সন্দিহান গলায় প্রশ্ন করে তোমরা যাকে খুঁজছো তার সম্পূর্ণ নাম কি নিকোডিমাস উত্তর দিয়ে বলে ওঠে আনাস্তাশিয়া অ্যালভারেস কিন্তু আপনি কে অরিয়ন বিরক্তি সুরে রিকার্ডোকে বলে ওঠে আপনি এখনো যাননি 
রিকার্ডো আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে আসে মনে হাজারটা ভাবনা এবং প্রশ্ন নিয়ে জুন এবং জেনির সাথে উঠানে তলোয়ার প্রশিক্ষণ করছে আনাসাসিয়া তিনজনের হাতেই কাঠের তলোয়ার বাচ্চা দুটো এখনো ছোট তাই আনাসাসিয়া তাদের হাতে কাঠের তলোয়ারই তুলে দিয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য আনাসাসিয়া আজকে বেশ অন্যমনস্ক কোনো গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে জুন এবং জেনি তা লক্ষ্য করে নীরবে তারা হাতের তলোয়ার মাটির উপর রেখে দৌড়ে গিয়ে আনাসাসিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে আনাসাসিয়া চমকে তাকায় জুন আদুরের স্বরে প্রশ্ন করে তোমার মন খারাপ হয় না আনাসাসিয়া সামান্য হেসে জুন এবং জেনির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তারপর উত্তর দেয় তোমাদের এমন কেন মনে হলো জেনি পাশ থেকে বলে ওঠে কারণ তুমি আজকে অনেক চুপচাপ আনাসাসিয়া মলিন হেসে বলে আসলে আমি কিছু একটা নিয়ে ভাবছিলাম আজকের জন্য এতটুকুই থাক বাকি প্রশিক্ষণ আমরা কালকে করব জুন এবং জেনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় বাসার বারান্দায় বসে জোসেফ দেখে সম্পূর্ণ দৃশ্য সে জানে আনাসাসিয়া কি নিয়ে ভাবছে রিকার্ডো তাকে গত রাতে ডেকে নিজের এবং আনাসাসিয়া সম্পর্কে সব কিছু জানিয়েছে জোসেফ প্রথমে খানিক অবাক হয় কিন্তু পরে সে হিসাব কষে দেখে এরকম আভাস তো সে আগেই পেয়েছিল কিন্তু তখন সে তেমন একটা গায়ে মাখেনি রিকার্ডো জোসেফকে সব জানিয়ে তাকে স্পষ্ট করে বলে দেয় আমি যতদিন না ফিরছি তোমার দুর্গে আসার প্রয়োজন নেই বাসায় থাকবে এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখবে আর আনাস্তাসিয়া আমার কাছে কতটা মূল্যবান তা আশা করছি আলাদা করে তোমাকে বলতে হবে না জোসেফ মাথা নেড়ে বলেছিল আনাস্তাসিয়া আমারও পরিবারের অংশ কোনো অবহেলা হবে না নিশ্চিত এখন কাউন্ট ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে জোসেফ তারপর আবারও সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আনাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে এই জঙ্গলি বিড়াল শেষমেশ আমাদের কাউন্টকে কাবু করে ছাড়লো কাউন্টকে কৃষ্ণ সাগরে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা করতে করতে এখন নিজেই কাউন্ট সহ কাউন্টের প্রেমের সাগরে ডুবে দিয়েছে বালি হয়েছে এখন থেকে কাউন্টের মাথা খাবে আমি আরামে দেখবো এটুকু বলে জোসেফ আরাম করে পেছনের দিকে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝে রয় হঠাৎ কানের কাছে জোরে কারো চিল্লানোর শব্দে ধরফরিয়ে চোখ মেলে উঠে বসে সে তার সামনে আনাস্তাসিয়া জুন এবং জেনি দাঁড়িয়ে আছে জোসেফ বিরক্তি সুরে তিনজনকে একবার দেখে নিয়ে আনাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে আনাস্তাসিয়া মুখে ভেঙচি কেটে বলে এত জোরে চেঁচামেচি করছে কেন আমার কানের কাছে এসে ঈশ্বর আমার কানের পর্দা মনে হয় ফের গেল আনাস্তাসিয়া মুখে ভেঙচি কেটে বলে চিল্লিয়েছি বেশ করেছি জোসেফ বিরক্তি সুরে বলে ওঠে নিজে তো আস্ত একটা জঙ্গলি আমার মেয়েদেরকেও নিজের মতো বানিয়ে ফেলছে ওদের চেঁচামেচিতে বাড়ির ভেতর থেকে জোয়ানরা বেরিয়ে আসে সে এসে প্রশ্ন করে এখানে কি চলছে এত চেঁচামেচি করছো সবাই আমরা তো কেবল জোসেফকে ডাকছিলাম জোয়ানরা জোসেফ ভ্রুকুচকে প্রশ্ন করে আমাকে কেন আনাস্তাসিয়া জুন এবং জেনি মুখটা হাসি হাসি করে বলে ওঠে জোসেফ ভ্রুকুচকে বলে ওঠে আমরা ঘুরতে যেতে চাই জোসেফ ভ্রুকুচকে বলে ওঠে কোথাও যাওয়া চলবে না চুপচাপ গড়ে বসে দেখো আনাস্তাসিয়া জুন এবং জেনির দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই তারা জোসেফের দুই হাত ধরে টানতে থাকে আনাস্তাসিয়া হেসে বলে আমরা তো যাবই এবং তুমি আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে ওদের কাণ্ড দেখে জোয়ানটা না হেসে পারে না আনাস্তাসিয়া আরো বলে একে একে তো তুমি সচরাচর বাসায় থাকো না ফেরো অনেক রাত করে এখন যেহেতু বাসায় আছো তাই তোমার উচিত পরিবারকে সম্পূর্ণ সময় দেওয়া জোসেফ মাথা নাড়িয়ে না না করতে থাকে হঠাৎ জোয়ানরা পাশ থেকে বলে ওঠে চলো না আজ সবাই মিলে বেরি ব্যাস এতটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল জোসেফকে রাজি করানোর জন্য সে সাথে সাথে সবাইকে তৈরি হয়ে আসতে বলে বাচ্চারা হই হুলোর করে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যায় তৈরি হতে আনাস্তাসিয়াও হাসতে হাসতে তাদের পিছু চলে যায় বিয়ের এত বছরেও জোয়ানরা কখনোই জোসেফের কাছে মুখ ফুটে কিছু চায়নি আর না জোসেফ কখনো এত আয়োজন করে জোয়ানরার জন্য কিছু করতে পেরেছে কখনো উল্টো সে আরও বাসায় কখনো তেমন একটা সময় দিতে পারে না বললেই চলে বাচ্চা দুটোকে জোয়ানরা একা হাতে সামলায় সব সময় তবুও কখনো কোনো অভিযোগ করেনি তাই আজ জোয়ানরা নিজ থেকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলায় জোসেফ আর মানা করেনি সাথে সাথে উল্টো রাজি হয়ে যায় সে এই বাহানে আনাস্তাসিয়ার মনও না হয় কিছুটা ভালো হয়ে যাবে গভীর নীরব রাত ক্যাটরিন বেঘরে ঘুমোচ্ছে অ্যারন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পাশে শুয়ে তাকে দেখছে কক্ষে জল জল করার কিছু সংখ্যক মোমবাতির আলোয় ক্যাটরিনের আবছা মুখশ্রী বেশ আকর্ষণীয় লাগছে ঘুমের মাঝে আচমকে ক্যাটরিন আর্তনাদ করে জেগে উঠে বসে অ্যারন চমকে যায় বিচলিত স্বরে প্রশ্ন করে কি হলো ক্যাট ক্যাটরিন জবাব দিতে পারে না পেটে হাত দিয়ে সে আর্তনাদ করে করতে থাকে অ্যারনের কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না সে অ্যারনের কোনো উপায়ন্ত না পেয়ে তাড়াতাড়ি কক্ষের দরজা খুলে বেরিয়ে প্রহরীদের আদেশ দেয় নেকড়েপালের সদস্য হান্নাহকে ডেকে আনতে 
আদেশ দিয়েই সে ফিরে এসে ক্যাটরিনের পাশে বসে তাকে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই হান্না কক্ষে প্রবেশ করে ক্যাটরিনের পাশে বসে সে অ্যারনকে বলে কিছু মনে না করলে আলফা আপনি একটু বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করবেন অ্যারন নাকচ করে না কেবল যাওয়ার আগে বিচলিত কণ্ঠে বলে যায় কোনো সমস্যা হলে সাথে সাথে আমায় ডাকবে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ক্যাটরিনকে বারবার পরীক্ষা করে দেখছে হান্না অ্যারনের পর সে হলো দ্বিতীয় নেকড়ে মানবী নেকড়ে মানবী হওয়ার পাশাপাশি সে একজন চিকিৎসকও পরীক্ষা শেষে কিছুটা চিন্তিতভাবে তাকায় সে ক্যাটরিনের পানে আর্তনাদ করতে করতে কিছুক্ষণ আগে ক্যাটরিন আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে চেহারা ক্লান্তির ছাপ তার হান্না ক্যাটরিনকে আরেক নজর দেখে নিয়ে উঠে বারান্দায় চলে আসে সোজা অ্যারনের সামনে এসে দাঁড়াতেই অ্যারন চিন্তিত সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ে বসে একের পর এক ক্যাটরিনের কি হয়েছে এখন কেমন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করে ক্ষান্ত হয় সে হান্নার জবাব স্পষ্ট বলে ক্যাটরিন মা হতে চলেছে আলফা অ্যারন থমকায় বা খাড়া হয়ে পড়ে বারান্দায় বিশাল খোলা দরজা দিয়ে কক্ষের ভেতরে তাকায় সে ক্যাটরিন ঘুমোচ্ছে আবার অদ্ভুত অনুভূতি হয় অ্যারনের কাপা কাপা স্বরে প্রশ্ন করে তবে নিশ্চিত হান্না জি আলফা আপনার সন্তান আসতে চলেছে অ্যারন বেশ খুশি হয় অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করছে তার অতি খুশিতে শরীর ঝিমঝিম করছে হঠাৎই অ্যারন চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকায় হান্নার দিকে প্রশ্ন করে ক্যাটরিন ওর কিছু হবে না তো হান্না জবাব দেয় বাচ্চাটা আর দশটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতো হবেন আলফা সে একজন নেকড়ের সন্তান আর ক্যাথরিন একজন সাধারণ মানুষ একজন মানুষের পেটে নেকড়ে বেড়ে ওঠা মানে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি কষ্ট হবে ক্যাথরিন আর নেকড়ে হওয়ার ফলে বাচ্চা পেটে খুব দ্রুত বেড়ে উঠবে তিন মাস পরেই সে পৃথিবীতে এসে পড়বে কিন্তু ক্যাথরিনের কিছু হতে দিব না আমি কিন্তু ক্যাথরিনের আমি কিছুই হতে দিব না আপনি নিশ্চিত থাকুন একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে কেবল আর আমি ওর জন্য যা যা প্রয়োজন সব করার ব্যবস্থা করছি তুমি এখন আসতে পারো আমি কাল তোমার সাথে বিষয়ে কথা বলবো হান্নার সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যেতে নাই অ্যারন পিছু ডাকতে আবারও ফিরে তাকায় সে অ্যারন বলে ওঠে আবার তো কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই আমি নিজেই সকলকে জানিয়ে দেব হান্না মাথা নাড়িয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় হান্না বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই অ্যারন কক্ষে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ক্যাটরিনের পাশে গিয়ে বসে সে আপনা আপনি তার হাত চলে যায় ক্যাটরিনের পেটের উপর মসৃণ কাপড় ভেদ করে সে যেন পেটের ভেতর বেড়ে ওঠা এক ছোট্ট প্রাণকে অনুভব করতে পারে অ্যারন মাথা ঝুঁকিয়ে সেখানে বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুমু খায় ক্যাটরিন সামান্য নড়ে উঠে এতে অ্যারন ফিসফিসিয়ে ক্যাটরিনের পেটের কাছে মুখ নিয়ে বলে ওঠে বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসি যান সাথে সাথে সে উঠে ক্যাটরিনের পাশে শুয়ে তার কপালে পরম আবেশে অধর ছোঁয়ায় একইভাবে আবারও ক্যাটরিনের কানের কাছে গিয়ে ধীর স্বরে আওড়ায় তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি ক্যাট আমাকে এত বড় খুশির জন্য খুশি দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে এটুকু বলে অ্যারন ক্যাটরিনের চলে বিলি কেটে দিতে থাকে মনে মনে ভাবতে থাকে কাল ক্যাটরিন এত বড় খুশির খবর পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া করবে আজকের পূর্বে তারা কখনো এই বিষয়ে কথা বলেনি না কোনো পরিকল্পনা করেছে কিন্তু এখন অ্যারনের মনে অসংখ্য ভাবনা উঁকি দিচ্ছে ক্যাথার তার অনাগত সন্তানকে ঘিরে ঘুম ভাঙতেই আর মোড়া ভেঙে উঠে বসে ক্যাথরিন আনমনে এই পেটের উপর হাত রেখে ধীর স্বরে আহ বলে ওঠে অ্যারন সাথে সাথে উঠে বসে ক্যাথরিনকে প্রশ্ন করে খারাপ লাগছে বেশি ক্যাথরিন স্পষ্ট স্বরে বলে রাতে পেট কেমন ব্যথা করে উঠেছিল এখনো সামান্য করছে হান্না না এসেছিল ক্যাটরিন চুপচাপ বিছানা ছেড়ে নেমে তৈরি হতে চলে যায় আর এইদিকে অ্যারন সুযোগ বুঝে চুপচাপ কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গতকাল রাত থেকে সকাল হয়ে গিয়েছে ব্রিকারো আড়ালে থেকে সারা রাত প্রাসাদের মূল ফটকের দিকে নজর রেখেছে তাকে কারো দেখার সুযোগ নেই এমন ভাবেই অবস্থা নিয়েছে সে নিজের প্রাসাদকে মন ভরে দেখেছে রিকার্ডো সাদা এবং নীল রঙের বিশাল প্রাসাদ সূচ বিশাল প্রাসাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেনা এবং প্রহরীদের আনাগোনা ভেদ করে একটা পাখিরও ভেতরে যাওয়ার সুযোগ নেই যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রহরীদের তীর না হয় তলোয়ারের আঘাতে সাথে সাথে মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু রিকার্ডো বেলা সেই পন্থা কাজে লাগবে না সামান্য তীর এবং তলোয়ারের ক্ষমতা নিয়ে রিকার্ডোকে ছোঁয়ার 
কিন্তু সকলের দৃষ্টিগোচরে প্রবেশ করতে হলে রিকার্ডোকে আজকে রাতের অপেক্ষা করতে হবে রাতের মধ্য প্রহরে অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই প্রবেশ করতে হবে তার কিন্তু কাল রাত থেকে এই পর্যন্ত রিকার্ডো একবারও প্রিন্স ড্রাগসকে বের হতে দেখেনি হয়তো সে প্রাসাদে অবস্থান করছে এসব ভাবতে ভাবতে প্রাসাদের দিকে আবারও দৃষ্টি ফেলে রিকার্ডো নাস্তা শেষে ক্যাথরিনকে নিয়ে বের হয় অ্যারন ভ্যালেন্টাইনের পিঠে চড়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যে ক্যাটরিন বার কয়েক প্রশ্ন করলেও অ্যারন তাকে গন্তব্য সম্পর্কে জানাতে নারাজ তাই ক্যাটরিন আর কিছু প্রশ্ন না করে চুপচাপ বসে রয় ঘোড়ার পিঠে অ্যারনের বাহু ডরে গন্তব্যের কাছাকাছি যেতেই ক্যাটরিনের চোখ মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার সব থেকে প্রিয় জায়গায় অ্যারন তাকে নিয়ে এসেছে অ্যারনের ভাষ্যমতে যার নাম বরফ খামে ক্যামেলিয়ার লাজ নামটা বেশ অদ্ভুত লেগেছিল প্রথমে ক্যাটরিনের কাছে কিন্তু এখন তার মনে হয় এই নামটা এই জায়গার সাথে অদ্ভুত হলেও মানান সই অ্যারন প্রথমে নিজে নেমে তারপর খুব সযত্নে ক্যাটরিনকে নামায় ক্যাটরিন খুশি হয়ে অ্যারনকে প্রশ্ন করে কি কি বিশেষ কিছু অ্যারন মৃদু হেসে বলে এমন কেন মনে হলো কারণ আগে যে দুইবার এখানে এসেছিল সেই দুইবার এখানে বিশেষ কিছু ঘটেছে প্রথমবার যখন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসো সেদিন প্রথম মনের অজান্তে তোমার প্রতি অনুভূতি হানা দেয় আমার হৃদয়ে এবং দ্বিতীয়বার যখন নিয়ে এসেছিলে তখন আমাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছো তুমি তাই আমার মনে হচ্ছে আজও বিশেষ কিছু হতে চলেছে অ্যারন হেসে কোনো কথা না বলে সামনে এগিয়ে যায় ক্যামেলিয়া গাছ থেকে একটা ডালা ভেঙে ক্যাটরিনের সামনে এসে দাঁড়ায় ক্যাটরিন সেই ফুলের ডালাটি হাতে নিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালে অ্যারন তাকে কাছে টেনে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তারপর প্রশ্ন করে এই ডালে কয়টি ফুল আছে ক্যাত ক্যাটরিন হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে অবাক হয় তবু হাতে থাকা লাল ক্যামেলিয়া ফুলের ডালটিকে একবার দেখে নিয়ে উত্তর দেয় তিনটি অ্যারন হাতের ছোঁয়া আর একটু গভীর করে প্রশ্ন করে এইখানে এই মুহূর্তে কয়জন উপস্থিত আছে ক্যাটরিন ভ্রু কুচকায় অ্যারনের এমন প্রশ্নের মানে খুঁজে পায় না সে তবুও জবাব দেয় দুজন অ্যারন এবার ক্যাটরিনের পেটের উপর গভীর স্পর্শ করে উত্তর দেয় ভুল উত্তর ক্যাত দুজন নয় তিনজন আমাদের সাথে আরেকজন উপস্থিত আছে এখানে ক্যাটরিনের এক মুহূর্ত সময় লাগে অ্যারনের কথার মানে বুঝতে বুঝতে পেরে সে সাথে সাথে জমে যায় আপনা আপনি তার হাত চলে যায় অ্যারনের হাতের উপর যা এই মুহূর্তে তার পেটে বিচরণ করছে অন্য একটা প্রাণের উপস্থিতি টের পায় নিজের শরীরের ভেতর টের পেতেই অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে আরন আমাদের সন্তান অ্যারন হ্যাঁ জানাতে ক্যাটরিনের চোখে পানি গড়িয়ে পড়ে অতি খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয় সে এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে ঈশ্বর এত বড় খুশি তার ভাগে বর্ষণ করে দিয়েছে ক্যাটরিন অ্যারনের দিকে ঘুরে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাপা কাপা স্বরে বলে ওঠে আমাদের পরিবার পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে আমরা আর একা থাকব না অ্যারন হেসে ক্যাটরিনকে জড়িয়ে ধরে রাখা অবস্থায় মুখ নামিয়ে তার কপালে ভালোবাসার পর সেঁকে দেয় তার নিজেরও অসম্ভব প্রশান্তি অনুভব হচ্ছে সে কখনো ভাবেনি এত বছর এই একাকিত্বের জীবন পার করার পর ঈশ্বর তার জীবনে ক্যাটরিন নামক খুশির খোরাক পাঠাবে যে কিনা তার জীবনের সকল অসম্পূর্ণতা পূরণ করে দিবে অ্যারন ফিসফিসিয়ে বলে তোমাকে আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সাথে পরিচয় করানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাথ এটুকু বলে অ্যারন ক্যাটরিনের কোমর জড়িয়ে তাকে সামান্য উঁচুতে তুলে ঘুরতে শুরু করে ক্যাটরিনের হাসির শব্দে এবং জলপ্রপাতের পানির ধারার শব্দে প্রকৃতি খুশির গান গিয়ে ওঠে বান্দায় বসে বিভিন্ন শীত মরসুমের ফুল দিয়ে মালা বানাচ্ছে আনাস্তাশিয়া প্রথমে গোলাপি এবং বেগুনি রঙের ফুল দিয়ে মালা এবং মাথার তাজ বানিয়ে জুন ও জেনিকে পরিয়ে দেয় সে বাচ্চারা খুশি হয়ে দৌড়ে বাসার ভেতর চলে যায় মা বাবাকে দেখানোর জন্য আনাস্তাশিয়া নিজের জন্য তৈরি করে জ্যাসমিন ফুলের গয়না গলায় মাথায় এবং হাতে পরে নেয় ফুলের মালা পরতেই তার রিকার্ডোর কথা মনে পড়ে যায় আজকাল রিকার্ডোর সাথে এই বিচ্ছেদ তাকে বড্ড পীড়া দিচ্ছে একবার আসুক আনাস্তাশিয়া শোধে আসলে সব শোধ করবে কিন্তু আপাতত নিজের বিরহ কমানোর জন্য সে চলে যায় গোরস্থানের পেছনে সেই জঙ্গলে সেখানে গিয়ে আনাস্তাশিয়া সেদিন যেখানে বসেছিল সেই একই জায়গায় বসে পড়ে থমথমে গলায় বলে ওঠে শত্রু নিধন করতে গিয়ে নিজের ভালোবাসাকে পেছনে ফেলে গিয়েছ সে কথা কি স্মরণে আছে মহামান্য কাউন্ট দুদিন তোমাকে ছাড়া দুই শতাব্দীর সম অনুভব হচ্ছে আর কত অপেক্ষা করাবে ফিরে আসো এবার চেহারা নিয়ে বসে থাকে আনাস্তাশিয়া হঠাৎ লক্ষ্য করে তার থেকে অনেকটা দূরে ম্যাথিও দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাথিওকে হঠাৎ দেখে আনাস্তাশিয়া কিছুটা ভরকে যায় মনে পড়ে যায় গতবারের কথা ম্যাথিও সেই হিংস্র দৃষ্টি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আনাস্তাশিয়া উঠে দাঁড়িয়ে জোরে প্রশ্ন করে তুমি এখানে কি করছো ম্যাথিও কোনো জবাব দেয় না সে আনাস্তাশিয়ার গলার ক্রুশের হাটা দেখে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আনাস্তাশিয়া ম্যাথিও দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের গলার ক্রুশের হাটটা দেখে তাক
তাই তোমার খিদে পেলে তুমি কোন বিশাল হাতির রক্ত পান করতে পারো তোমার খিদেও মিটবে আমার জানো বাঁচবে আর যদি তোমার আমার রক্ত খাওয়ার শখ জেগে থাকে তাহলে যেখানে আছো সেখানেই থাকো আমি কিন্তু আত্মরক্ষা করতে জানি একদম মেরে তক্তা বানিয়ে তোমাকে কৃষ্ণ সাগরে ভাসিয়ে দিব বলে দিলাম ক্রুশের হার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনাসাসিয়ার দিকে তাকায় ম্যাথিউ মৃদু হেসে বলে ওঠে আমি অন্য কারণে তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি আনাসাসিয়া দুই হাত কোমরে রেখে ভ্রুকুচকে প্রশ্নগতক দৃষ্টিতে তাকায় ম্যাথিউ বলে সেদিনের জন্য অনুতপ্ত আমি ইচ্ছে করে আমি তোমার ক্ষতি করতে চাইনি আমার কেবল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না বেহুশের মতো তোমায় আঘাত করে বসি এই জন্য আমি নজ্জিত তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আনাসাসিয়া সন্দিহান গলায় প্রশ্ন করে তুমি নিশ্চিত থা তুমি নিশ্চিত তো আমার রক্ত পান করার জন্য আসনই তো হ্যাঁ আনাসাসিয়া আনাসাসিয়ার মনে পড়ে যায় রিকার্ডো বলা সেদিন সকল ঘটনা ড্যানিয়েল কিভাবে ম্যাথিওর মনে হিংসার বীজ রোপণ করে সব মনে পড়তেই আনাসাসিয়া সামনে তাকায় দেখে ম্যাথিও চলে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছে আনাসাসিয়া পিছু ডাকতেই ম্যাথিও ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কিছু বলবে আনাসাসিয়া কথা না বলে নিজের গলার ক্রুশের হারটা খুলে নিচে রাখে ম্যাথিউ ভ্রুজোরের মাঝে সুখ ভাঁজ করে হাটা রেখে আনাসাসিয়া ম্যাথিউর দিকে এগিয়ে যায় ম্যাথিউ প্রশ্ন করে ক্রুশের হারটি খুলে ফেলে কেন কারণ আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার ক্ষতি করবে না অবাক হয় ম্যাথিউ প্রশ্ন করে এমন কেন মনে হলো তোমার কারণ তুমি নিষ্ঠুর নও ম্যাথিউ বাক রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আনাসাসিয়া নিজ থেকে বলে ওঠে সকলেই এই পৃথিবীতে নিষ্পাপ হয়ে জন্মায় ম্যাথিউ পরিস্থিতি মানুষকে কঠিন বানিয়ে তোলে কিন্তু কঠিন আর খারাপ হওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে তুমি কঠিন হতে পারো তবে খারাপ নও আর কঠিন মানুষটা পানির মতো হয় কখনো এরা কঠিন অবস্থায় বরফের রূপে সেজে থাকে কখনো এরা তরল অবস্থায় পানির মতো হয়ে যায় আর কখনো এরা একদম বাষ্পীয় রূপে ধোঁয়াশা হয়ে যায় ম্যাথিউ থমথমে গলায় প্রশ্ন করে তুমি আমাকে এসব কেন বলছো কারণ আমার মনে হচ্ছে তুমি এখন তরল অবস্থায় আছো মানুষ পড়তে পারো তুমি হুম তবে মানুষের মনে কি থাকে তা চোখে স্পষ্ট প্রকাশ পায় সেটা দেখতে পারি ম্যাথিউ শান্ত এবং ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে প্রস্থান করতে করতে বলে ওঠে এক্ষুনি গিয়ে নিজের ক্রুশের হারটি পড়ে নাও আর বাসায় ফিরে যাও একা জঙ্গলে ঘোরাফেরা বন্ধ করো ক্রুশের হার কেবল তোমার ভ্যাম্পায়ারদের থেকে রক্ষা করতে পারবে জন্তু জানোয়ারদের থেকে নয় এটুকু বলে চোখের পলকে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায় সে আনাসাসিয়া ম্যাথিউর যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় নিচ থেকে ক্রুশের হাটা তুলে গলায় পড়ে নেয় সে হয়তো আর একটু খেয়াল করলে দেখতে পেত দূর হতে একজোড়া দৃষ্টি আড়াল হতে তার নিরাপদে ফেরার পাহারা দিচ্ছে বাস্কব প্রাসাদে ফেরার পর থেকেও এক মুহূর্ত জন্য একা ছাড়া হচ্ছে না ক্যাথরিনকে অ্যারন প্রাসাদে ফিরে সকলের সামনে ঘোষণা করে ক্যাটরিন এবং তার অনাগত সন্তান সম্পর্কে সকল নেকড়েপাল বেশ খুশি হয় প্রথম বারের মতো এই প্রাসাদে কোনো শিশুর কান্নার ধ্বনি বাঁচবে ভাবতেই সকলে বেশ খুশি হয়ে পড়ে অ্যারন সেই যে হান্ডার সাথে কথা বলতে গেল এখনও ফেরেনি ক্যাটরিনের সাথে কক্ষে ক্রিনা এবং ফ্রিয়াস আছে ক্রিয়াসের চোখে উপচে পড়া খুশি সে নিজেও কাউকে নিয়ে এমনই স্বপ্ন সাজিয়েছিল যা কখনও পূরণ হয়নি কিন্তু সে খুব করে চেয়েছিল অ্যারন যেন তার ভালোবাসার মানুষ থেকে পায় চোখের সামনে প্রথম কোনো নেকড়ে মানবের সফল প্রণয় গাথা দেখে মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নেয় অ্যারনের সন্তানকে সে নিজে তার মা বাবার গল্প শোনাবে এক মানবী এবং নেকড়ে মানবের গল্প ঘৃণা থেকে ভালোবাসার যাত্রা প্রণয় থেকে পরিণতির গল্প ফ্রিনা ক্যাটরিনের সামনে বসে আপন মনেই বলতে থাকে আমি কখনো কোনো বাচ্চা করে নিইনি যেন ইস ছোট বাচ্চাকে কোলে নিব ভাবতে আমার খুব খুশি লাগছে ক্রিয়াস হেসে বলে ওঠে এই সম্পূর্ণ অপদান আমার বিষয়টা কিন্তু আমি করিয়েছি ক্রিয়াসের কথা শুনে ক্যাটরিন হেসে দেয় তখনই অ্যারন কক্ষে প্রবেশ করে অ্যারন প্রবেশ করতেই ক্রিনা উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে এই তিন মাস বেশ দীর্ঘ হবে ক্রিয়াস মনে করে ভঙ্গিতে বলে ওঠে তাই নাকি আমার তো মনে পড়ছে না অ্যারন হালকা ভারী স্বরে প্রশ্ন করে তুমি মনে করাবো সাথে সাথে ক্রিয়াস কক্ষ ছেড়ে হাওয়ার গতিতে বেরিয়ে যায় ক্রিনাও হেসে পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ে অ্যারন এসে ক্যাটরিনের পাশে বসতে ক্যাটরিন বলে ওঠে আমি ভাবছিলাম অ্যানাকে এখানে নিয়ে এসে যদি জানাতে পারতাম ও খুব খুশি হবে শুনলে 
এরন হেসে ক্যাটরিনার গালে হাত রেখে বলে আমি ইতিমধ্যে ফিটন সহ দুজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি অ্যানাকে নিয়ে আসার জন্য ও আসলে তুমি নিজে ওকে এই খুশির সংবাদ জানিও ক্যাটরিন খুশিতে আত্মহারা হয়ে অ্যারনকে জড়িয়ে ধরে অ্যারনও জড়িয়ে ধরতে নিবে সাথে সাথে ক্যাটরিন আহ বলে ওঠে অ্যারন চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করে কি হয়েছে ক্যাট ক্যাটরিন অ্যারনের হাত নিজের পেটের উপর নিয়ে রাখতে ভেতর থেকে আবার আরেকটা লাথি অনুভব করে ক্যাটরিন ভীত স্বরে প্রশ্ন করে এটা কিভাবে সম্ভব এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা কিভাবে লাথি মারবে অ্যারন হেসে জবাব দেয় এটা আমার সন্তান ক্যাট ওর মধ্যে নেকড়ে রক্ত এবং শক্তি বিদ্যমান তাই ওর বৃদ্ধিও খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো আমার ওপর বিশ্বাস রাখো কিছু হবে না আর তাছাড়া আমার মনে হয় আমার ছোট জ্যান অ্যানার নাম শুনে খুশি হয়ে গিয়েছে হয়তো ওর অ্যানাকে পছন্দ অ্যারন এটুকু এতটুকু বলতেই আবারও পেটে একটা লাথি অনুভব করে তারা এবার দুজনেই একসাথে হেসে দেয় রাত গভীর হয়েছে সুযোগ বুঝে প্রহরী এবং সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রিকার্ডো প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রাসাদে পা রাখতে ওর শরীর শীতল হয়ে আসে অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে কিছুটা আবেগের বসে এসে সে প্রাসাদের দেয়াল ছুঁয়ে দেখতে থাকে চোখ বুঝে মনে মনে বলে ওঠে আমার কখনো তোমাকে বা বাবাকে দেখার সুযোগ হয়নি মা কিন্তু এই প্রাসাদে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার এখানের প্রতিটা কোণে আমি তোমাদের অনুভব করতে পারছি এই প্রাসাদ নিশ্চয়ই তোমাদের অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে আছে রাতের বেলা হলেও সম্পূর্ণ প্রাসাদ মোমবাতি এবং আগুনের মশালের আলোয় জল জল করছে রিকার্ডো খুবই সাবধানে প্রধান হলরুম পেরিয়ে সিঁড়ি ঘর বেয়ে উপরে এসে পৌঁছায় এত কক্ষের মাঝে কোথায় সে ড্রাগসকে খুঁজবে এবং কোথায় ড্যানিয়েল আর জ্যাকসনকে পাবে ভেবে চিন্তিত হয় সে আরও অবাক করার বিষয় হলো একটা কক্ষের সামনেও কোনো প্রহরী নেই চারিদিকে পিনপথ নিরবতা অথচ বাহিরে কি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল সামান্য খটকা লাগে রিকার্ডো তো বসে এক এক করে সবগুলো কক্ষ খুঁজতে থাকে একটা কক্ষের সামনে এসে রিকার্ডো থেমে যায় তার মনে হয় এই কক্ষে কেউ আছে রিকার্ডো সাবধানে সন্তর্পণে কক্ষের দরজা খুলে প্রবেশ করে দরজা খুলতে রিকার্ডো দেখে এই কক্ষ বাকি সব কক্ষের তুলনায় অধিক বড় সুন্দর এবং আকর্ষণীয় রিকার্ডো চোখ যায় কক্ষের সাথে লাগোয়া বিশাল বারান্দার দিকে বারান্দায় থাকা ডিভানে একজন বসে আছে তার অবয়ব দেখে রিকার্ডো বোঝার চেষ্টা করে কে কিন্তু রিকার্ডোকে অবাক করে দিয়ে সেই অবয়বটা বলে ওঠে স্বাগতম প্রিন্স রিকার্ডো কণ্ঠ অপরিচিত লাগছে রিকার্ডোর কাছে আরো অবাক হয় সে তাকে প্রিন্স হিসেবে সম্বোধন করায় রিকার্ডো প্রশ্ন করে কে তুমি অবয়বটা বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় ধীর পায়ে রিকার্ডের দিকে ঘুরে কক্ষের ভেতর এগিয়ে আসে সে কক্ষের ভেতর পা রাখতে কক্ষের মোমবাতির আলোয় তার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভরাট কণ্ঠে জবাব দেয় প্রিন্স ড্রাগোস তোর জীবনের কাল সম্পূর্ণ বিষয় বুঝতে রিকার্ডোর এক মুহূর্ত সময় লাগে জ্যাকসন এবং ড্যানিয়েলের সাথে ড্রাগোস যুক্ত বুঝতে পেরে ওর চেহারা হিংস্র রূপ ধারণ করে চোয়ালের সূক্ষ্ম ধারালো দুটি দাঁত বেরিয়ে আসে ড্রাগস বলে ওঠে এই কক্ষে এক সময় তোর মা বাপ থাকতো আজ এই কক্ষে তোর সমাধি গড়ে তুলবো আমি এটুকু বলে ড্রাগস লুকিয়ে রাখা একটা ক্রুস বের করে রিকার্ডোর দিকে তাক করে ওঠে ধরে ওটি ধরে রেখে সে কক্ষের দুই দিকের দেয়ালের পর্দা টেনে দেয় সাথে সাথে পর্দা সরে গিয়ে দেয়াল বেরিয়ে আসে দু দেয়ালে অসংখ্য ছোট বড় আকারের ক্রুস ঝোলানো আছে রিকার্ডো জোরে আর্তনাদ করে মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ে হিংস্র স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠে সে সকল ক্রুস দৃশ্যমান হয়ে উঠতেই ড্রাগস নিজের পিঠের পেছন হতে এক হাতে একটা ধারালো তলোয়ার বের করে আজ এই সাম্রাজ্যকে সে কেবল নিজের করে নেবে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে মেরে সিংহাসনে নিজে আরোহণ করবে ভেবেই তার ঠোঁটের কোণে ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে ড্রাগসের ক্রুর হাসির মাঝেই তাকে অবাক করে দিয়ে রিকার্ডো কক্ষ কাঁপিয়ে হেসে ওঠে রিকার্ডোর এমন প্রতিক্রিয়ায় ড্রাগস চমকায় এমন তো হওয়ার কথা ছিল না তাহলে রিকার্ডো হাসছে কেন রিকার্ডো হাসতে হাসতে স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়ায় ড্রাগস এখনো ভ্রু কোচকে ক্রুস হাতে দাঁড়িয়ে আছে রিকার্ডো রসিকতা করে বলে ওঠে ওই মূর্খ নির্বোধ জ্যাকসন আর ড্যানিয়েলের কথায় তুই আমাকে মানুষ সাহস করে বসলি যাদের কিনা নিজেই আমার সামনে আসার সাহস নেই তুইও তো আরেক নির্বোধ আমার সমাধি দিবি তুই রিকার্ডোর ড্রাগস বুঝতে পারছে না রিকার্ডো এত স্বাভাবিক কিভাবে আছে ক্রুশের কোনো প্রভাব কেন পড়ছে না তার উপর রিকার্ডো নিজেই আবারও বলে ওঠে আমাকে মারার জন্য এত দুর্বল প্রস্তুতি শত্রু নারী নক্ষত্র না ভেবে তাকে মারার পরিকল্পনা করা উচিত নয় আর কি দিয়ে মারবি আমাকে এই ক্রুশ দিয়ে মূর্খ ড্রাগস 
এই বুদ্ধি নিয়ে তুই সাম্রাজ্য পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখিস তোর তো এক সামান্য লঙ্গরখানা পরিচালনা করারও যোগ্যতা নাই ড্রাগস হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে রিকার্ডো হুঁকার দিয়ে বলে ওঠে এই ট্রুসের কোনো প্রভাব পড়ছে না কেন তার উপর রিকার্ডো হুঁকার দিয়ে বলে ওঠে জিপ কেটে নেরি কুকুরকে খাওয়াবো তোর সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখ তোর সামনে প্রিন্স রিকার্ডো আলবার্ট দাঁড়িয়ে আছে কোনো দাস নয় তোর মতো ড্রাগস হাত থেকে ক্রুজটা ছুঁড়ে ফেলে তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসতে আসতে বলে এত বড় স্পর্ধা তুই আমাকে দাস বলিস রিকার্ডো বাতাসের গতিতে সেখান থেকে সরে গিয়ে ড্রাগসের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে নেয় পেছন থেকে সেই তলোয়ার ড্রাগসের গলার উপর ধরে বলে ওঠে সে হ্যাঁ দাসই তুই আলবার্টদের দাস ছিলি তোরা এখনো আছিস খালি সুযোগ বুঝে সিংহাসন হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলি যার কোনো কালের যোগ্য ছিলি না কিন্তু এখন আমি এসে পড়েছি আর এই সাম্রাজ্য দাসদের হাতে ছেড়ে দিব না আমি আর না তোকে এই কক্ষে মারব আমি চাই না তোর নোংরার রক্তে আমার মা বাবার কক্ষ দূষিত হোক এই বলে ড্রাগসের গলায় তলোয়ার রেখেই তাকে নিয়ে কক্ষ ছেড়ে বের হয় রিকার্ডো কিন্তু কক্ষ থেকে বের হতেই দেখে লম্বা করিডোর জুড়ে একশোরও অধিক সেনা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাগসের মুখে হাসি ফুটে ওঠে সে আদেশে সুরে বলে ওঠে যে পিছাসের গলা কেটে আমার হাতে দিবি দিতে পারবে তাকে আমার তরফ থেকে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে হবে ড্রাগসের কথা শুনে রিকার্ডো অবজ্ঞার হাসি হাসে সৈন্যরা দৌড়ে তলোয়ার হাতে রিকার্ডোর দিকে এগিয়ে আসতে নিলে রিকার্ডোর সাথে সাথে ঘুরে এক দেয়ালের সাথে ড্রাগসকে চেপে ধরে নিজের কালো ক্লকের ভেতর থেকে দুটি ধারালো লম্বা পেরেক বের করে ড্রাগসের দুই হাতের তালু দেয়ালের সাথে পেরেক দ্বারা গেঁথে দেয় সে বিষয়টা এত দ্রুত ঘটে যে ড্রাগসে সরে যাওয়ারও সুযোগটা পায় না সে পেরেক গাঁথার সাথে সাথে ড্রাগস প্রাসাদ কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে চেষ্টা করছে নিজের হাত থেকে পেরেক ছুটানোর কিন্তু উল্টো আরও বেশি ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে সে রিকার্ডো ড্রাগসকে ওই অবস্থায় রেখে সাথে সাথে হাতে তলোয়ার তুলে সামনের দিকে তাকায় দুই হাতে তলোয়ার শক্ত করে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয় সামনের দিকে সোনারা তার কাছাকাছি আসতে রিকার্ডো তলোয়ার চালানো শুরু করে মুহূর্তেই সুসজ্জিত করিডোর রক্তের বন্যায় ভেসে যায় দেয়ালে লেপটে আছে তাজা রক্ত রিকার্ডোকে মারতে আসা সকল সৈন্যের দেহ মেঝেতে পড়ে আছে রিকার্ডো চোখে মুখে লেপটে আছে রক্ত সে মেঝেতে এক হাঁটুর উপর এবং তলোয়ারের হাতল ধরে ভর দিয়ে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে এই মাত্র সে ভ্যাম্পায়ারদের কাউন্ট হিসেবে নয় একজন আলবার্ট প্রিন্স হিসেবে লড়েছে শত্রু নিধনের জন্য নিজের ভ্যাম্পায়ারের শক্তি নয় বরং তলোয়ার ব্যবহার করেছে রিকার্ডো ভাবনার মাঝে কারো আর্তনাদের শব্দে মাথা তুলে সামনে তাকায় তার থেকে কিছু হাত দূরেই তার সামনে বেঞ্জামিনের নিথর দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে তার হাতে তীর ছিল কপালের মাছ বরাবর একটা কুড়াল এখনো গেথে আছে রিকার্ডো ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায় সে অবাক নয়নে সে ম্যাথিওকে দেখতে থাকে ম্যাথিও রিকার্ডোর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে প্রথমতে দাঁড়িয়ে পড়ে তার পাশে দেয়ালে আর্তনাদ রত ড্রাগসের হাতে দুটি ছুরি শরীরের সমস্ত শক্তিতে গেঁথে দেয় সে তারপর আবারও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে রিকার্ডোর দিকে আসে সে ড্রাগস যন্ত্রণায় আহাজারি করতে থাকে তার কাছে মনে হচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতেও অধিক সহজ ম্যাথিও কাছে আসতে রিকার্ডো বলে ওঠে ম্যাথিও তুই ম্যাথিও ভাবলেছিন ভঙ্গিতে বলে আসার সময় আমাকে বলতে পারতে আমার জন্য আর কোনো বিনোদন বাকি রইল না নিজে একাই সব মেরে শেষ করে দিলে রিকার্ডো এখনো অবিশ্বাস ও দৃষ্টিতে থাকি আছে সে প্রশ্ন করে তুই এখানে কিভাবে ম্যাথিউর মনে পড়ে যায় বিকেলবেলা জোসেফের হাতে আনাসাসিয়া তাকে পাঠানো চিঠি যেই চিঠিতে আনাসাসিয়া তাকে সব সত্যটা জানিয়েছে রিকার্ডো আসল পরিচয় হতে শুরু করে জানিয়েলের উদ্দেশ্য সহ সব কিছুই চিঠির শেষে আনাসাসিয়া লিখেছিল আমি জানি ম্যাথিউ তোমার সবার প্রতি অনেক অভিযোগ কিন্তু যা হারিয়েছ তা নিয়ে পড়ে থাকলে যা আছে তাও হারাবে তুমি তুমি জানো তুমি কতটা ভাগ্যবান কাছে ভাই আছে যে তোমাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে হয়তো কখনো প্রকাশ করে না তোমার সামনে কিন্তু সে বাসে আর আমি বিশ্বাস করি কোথাও না কোথাও তুমি তোমার ভাইকে ভালোবাসো তাই ঈশ্বরের খাতিরে ড্যানিয়েলের এই উদ্দেশ্য সফল হতে দিও না রিকার্ডোর তোমাকে প্রয়োজন নিজের ভাইকে শত্রুদের কাছে একা ছেড়ে দিও না রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তোমাদের মাঝে আত্মার সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের দোহাই লাগে ম্যাথিউ তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে যা তোমার ভাইয়ের কাছে যত দ্রুত সম্ভব গিয়ে পৌঁছাও এই ক্ষমতার খেলায় তুমি যতটা নিষ্পাপ রিকার্ডও ঠিক ততটা তাই ওকে আর ভুল বুঝো না আমার বিশ্বাসের দাম রাখো রিকার্ডোর ডাকে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে আসে ম্যাথিউ জবাব দেয় আমি সব জেনে গিয়েছি কিভাবে জেনেছি সেটা জানা 
গুরুত্বপূর্ণ নয় এই মুহূর্তে ভাইয়ের বিপদে ভাই এগিয়ে আসবে না তো কি আসবে রিকার্ডো ঠোঁটে করে স্মিত হাসির রেখা ফুটে ওঠে সে এগিয়ে এসে ম্যাথিউকে জড়িয়ে ধরে এত বছরে প্রথমবার দুই ভাই একে অপরকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরে ম্যাথিউর বুকে প্রশান্তিময় অনুভূতি হয় এত বছরের ঘৃণা তাকে এই শান্তি এনে দিতে পারে সে কখনো ভাবেনি ম্যাথিউ অস্পষ্ট স্বরে বলে ভাই রিকার্ডো আবেগি হয়ে পড়ে তার ঈশ্বরের কাছে আর কিছুই চাওয়া নেই ঈশ্বর তার থেকে যতটুকু কেড়ে নিয়েছিল তা দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন ম্যাথিউ রিকার্ডোকে ছেড়ে ঢং করে বলে ওঠে ছাড়ো আমাকে মেয়েদের মতো এভাবে জড়িয়ে ধরেছো মনে হচ্ছিল একটু পরে আমাকে চুমু খেয়ে বসবে এসব করলে আমার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন নেই ম্যাথিউর কথা শুনে রিকার্ডো হেসে ফেলে পেছন হতে এখনো ড্রাগসের চিল্লাচিল্লির শব্দ ভেসে আসছে ম্যাথিউ বিরক্তি সুরে বলে ওঠে এই ছাগল এরকম গরম হতে যাচ্ছে কেন রিকার্ডো হেসে বলে তুই এই মাত্র ওর হাতে ছুরি গেছে এসেছিস ভুল করে ফেলেছি আমি আমার উচিত ছিল এই সাদা মহিষের মুখ সেলাই করা আসা তাদের কথার মাঝে সিঁড়ি বেয়ে আরো অসংখ্য সৈন্য তলোয়ার হাতে তাদের দিকে দৌড়ে আসা শুরু করে রিকার্ডো হেসে ম্যাথিউর দিকে তাকিয়ে বলে বিনোদন তো কেবল শুরু মাত্র এটা বলে শক্ত করে রিকার্ডো নিজের হাতের তলোয়ার ধরে ম্যাথিউ হেসে সাথে সাথে নিজের সুচালো দাঁত দুটি বের করে সামনের দিকে তাকায় বাস্কো প্রাসাদে যখন অ্যানাস্টেশিয়া পৌঁছায় তখন প্রায় মধ্যরাত তাই সে আর ঘুমন্ত ক্যাথরিনকে বিরক্ত করেনি চুপচাপ নিজের কক্ষে এসে শুয়ে পড়ে সে মনে মনে ভাবছে কি এত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ক্যাথরিন তাকে এইভাবে ডেকে পাঠালো সন্ধ্যায় যখন ফিটন সহ দুজন প্রহরী আনাস্তাশিয়াকে নিতে আসে তখন প্রথমে আনাস্তাশিয়া ভয় পেয়ে যায় যে ক্যাথরিনে কিছু হলো নাকি এটা ভেবে কিন্তু পরে প্রহরীরা তাকে নিশ্চিত করে এরকম কিছুই না ভাগিস তখন জোসেফ দুর্গে ছিল না হলে জোসেফ প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে বসত তাই আনাসাসিয়া তাড়াতাড়ি জোন্দ্রাকে কিছু একটা বুঝ দিয়ে প্রহরীদের সাথে ফিটনে করে রওনা দেয় যত গভীর হচ্ছে আনাসাসিয়ার ততই অস্থির লাগছে উঠে বসে সে ঘুম আসছে না বাধ্য হয়ে কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে আসে প্রাসাদের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে যার মনে হচ্ছে কোন সাপ তার সারা শরীর শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে আনাসাসিয়া প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আঙিনায় আসে প্রাণ খুলে কয়েকবার শ্বাস নেচ্ছে হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না রিকার্ডোর কথা মনে বসে তার ম্যাথিউ সেই চিঠি পড়েছে তো রিকার্ডো ঠিক আছে তো এসব ভাবনার মাঝে তার পাশে এসে দাঁড়ায় অ্যারন এতক্ষণে খেয়াল করেনি আনাসাসিয়া সে অ্যারন গলা খাকারি দিয়ে উঠতেই আনাসাসিয়া হকচকিয়ে পাশে তাকায় অ্যারনকে দেখে বলে ওঠে ভাই আপনি এখানে তুমি এত রাতে না ঘুমিয়ে এখানে কি করছো ঘুম আসছিল না কোনো সমস্যা রিকার্ডো জড়িত কিছু আনাসাসিয়া ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে অ্যারনের দিকে অ্যারন আবারও প্রশ্ন করে কি হয়েছে না রিকার্ডো আমাকে ভালোবাসে অস্বীকার করেছে বেশ অবাক হয় অ্যারন তার বিশ্বাস হয় না রিকার্ডোও ভালোবাসতে পারে কিছু কিন্তু এটা অসম্ভব কিছু নয় সে নিজেও আজ ভালোবাসায় বিশ্বাসী অ্যারন ভ্রু কুচকে প্রশ্ন করে এটা তো ভালো খবর তোমার তো খুশি হওয়া উচিত কিন্তু চিন্তিত কেন আনাসাসিয়া কোনো উত্তর দেয় না সে বুঝে উঠতে পারছে না অ্যারনকে কতটুকু জানানো ঠিক হবে আর কি না বলা উচিত তার আনাসাসিয়াকে চুপ থাকতে দেখে অ্যারন বলে ওঠে যখন তোমার মনে হবে তুমি আমাকে জানাতে পারবে তখন জানিয়ে দিও এখন কক্ষে কি ফিরে যাও রাতে একা একা বাড়ি বেরো হবে না আনাসাসিয়া মাথা নেড়ে প্রাসাদে চলে যায় অ্যারন বাহিরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিজেও প্রাসাদের ভেতর চলে যায় করিডোর জুড়ে রক্তের বন্যা বয়ে আছে দুশোরও অধিক লাশ পড়ে আছে মেঝেতে যেন লাশের স্তূপ ড্রাগসের সামনে বরাবর দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে আছে রিকার্ডো আর ম্যাথিউ ঠোঁটে কোণে তাদের ক্রুর হাসি এত মানুষ মারার পরেও তাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ নেই ড্রাগস এখনও চেঁচামেচি করেই যাচ্ছে ম্যাথিউ বিরক্তি সুরে বলে ওঠে এই মহিষকে কি তুমি মারবে নাকি আমি ম্যাথিউ এই মূর্খ আমার শিকার একে আমিই মারব তার অপেক্ষা কিসে দাঁড়িয়ে <laughs> এতটুকু বলে ম্যাথিউ ড্রাগসের দিকে এগিয়ে যায় ড্রাগসের অনুনয় অগ্রাহ্য করে তার গলায় ছুরি ধরে সাথে সাথে ড্রাগসের আত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম জোরে চিৎকার করে উঠে সে রিকার্ডো তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না সে জানে ম্যাথিউ আপাতত ড্রাগসকে কেবল ভয় দেখাবে কিছুক্ষণ ম্যাথিউ ছুরি ধরে রেখেই ড্রাগসকে উদ্দেশ্য করে বলে কেমন হয় যদি এখন তোর এই গলায় আমি ছুরিটা চালিয়ে বসি ড্রাগস গলা শুকিয়ে আসে তার 
মনে পড়ে যায় সে নিজেও কত মেয়েকে এভাবে হত্যা করেছে কিন্তু তখন তার কখনোই মনে ভয় কাজ করেনি কিন্তু আজ করছে অসম্ভব ভয় করছে ভ্রাগসের মুখে ভয়ের অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে ম্যাথিও হাসা শুরু করে হাসতে হাসতে সে সরে দাঁড়িয়ে রিকাউডেকে উদ্দেশ্য করে বলে এই মুহূর্তে তোমায় মারতে চেয়েছিল ভয়ে নাজেল অবস্থা একদম রিকাউডে এবার উঠে দাঁড়ায় ড্রাগসের দিকে এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি করে টেনে ধরে বলে ওঠে তোর গুরু দুজন কোথায় ড্যানিয়েল আর জ্যাকসন যাদের দিয়ে নিজের মা বাবাকে খুন করিয়েছিলি কোথায় লোকে রেখেছিস তাদের ড্রাগস সুযোগ বুঝে চুক্তি করতে চায় সে রিকাউডকে প্রস্তাব দেয় আমি জানাচ্ছি ওরা কোথায় কিন্তু বিনিময়ে আমার জীবন ছেড়ে দিতে হবে কোথা দাও আমার জীবন maaf করে দিবে তুমি কথা দিলাম ম্যাথিউ অবাক সুরে বলে ওঠে ভাই এই অসভ্যের মুখ থেকে কথা বের করার জন্য তোমার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই রিকার্ডো ম্যাথিউর কথার জবাব না দিয়ে ড্রাগসকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে জ্যাকসন আর ড্যানিয়েল কোথায় ওরে এখানে নেই এখানে নেই তাহলে কোথায় ড্রাগস মিনমিনিয়ে বলে ওঠে আমি আড়াল হতে ওদের কথা শুনছিলাম জ্যাকসন বাসকোড প্রাসাদের উদ্দেশ্যে এবং ড্যানিয়েলের তোজ দুর্গের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে তুমি এখানে থাকা অবস্থায় ওরা ওখানে সব নেকড়ে এবং ভ্যাম্পায়ারদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো